大哥。啊！这位小司机，我车要项链给你，带我走，快点！不是我等人，等不了。你这是要开出租的，凭什么不走？不是我开出租怎么了？我等人啊！你活该！你怎么还骂人呢？哎，他们为什么追你啊？报官！你上车。怪物，下来要跟那人跑了！怪物，去哪儿？随便。我我放心，会对你负责的。你个开出租的，你不要负责吗？臭人渣，臭人渣！哎呀，又是一天美好的司机生活。你干什么？你这个穷鬼！我刚下你的车，钱包就不见了，是不是你偷的？东西给我偷去！哎呀呀！拜见少主，拜见少主。是不是张女士？酒店界的行业大佬，天青集团的副总裁，受不了。呀，我作为一个开出租的，他受不起你们这一拜啊！您可是京都四大家族秦家的大少，可同时你是京都最大杀手组织黑塔的少主。我这副总，只不过是您这边不方便出马罢了。说的这么清楚，还敢来这么晚？少主恕罪，属下这边是被秦之意，秦少主。皇帝，他跑来干什么？是请少主回去主持大局，您不考虑一下吗？当年爷爷不顾我的死活，十岁就把我丢进黑，来派人杀我，我早就发誓，秦家再无败。现在秦家主持大局的是秦风。他只是秦家的一个旁系子孙，他只会花天酒地，什么都不会啊！别给我扯这些，去帮我查一下，昨天到底是谁在我家下的药？还有，帮我查一个人。是，你要打什么人？一个逃了婚的。苏婉若，你好大的胆子，敢逃我的婚？你们苏家是不需要我们李家帮忙的。李少奇诺。我一定会给你个交代，婉若，这李家可是咱们江北市数一数二的大家族，你嫁给他一个奴婢，为什么还要逃婚？他女人无数，还卑鄙龌龊，我才不要嫁他！哎呀，这哪个男人不爱玩呀？结了婚不就好了吗？快过来给李少道歉，然后重办婚礼。他大婚前给我下药，说是要提前验货，我一气之下我才逃婚的。错也是他错，凭什么我道歉？是啊，您这怎么样？我要结婚了，我想上你不是很正常吗？你无耻！够了
。你作为苏氏的总裁，不能这么任性，吴家也得下。<笑>那我可告诉你们，我可是有男朋友了，我也不会再嫁给别人。男朋友？我怎么不知道？他是谁？前夫是谁？是什么？你们就是你想的那样，我们睡在一起，你就死心了。贱货，我戴绿帽子了啊！看我的少女过来！李少，楼上有卧室呢，滚开！你就眼看着他羞辱我，要是妈妈知道了。你那个妈不死不活的躺在医院里，能管到什么呀？你好好伺候你说吧。爸，爸、啊，老司机，快救我！原来你这个奸夫，就是个破出租司机呀、啊！好大的狗胆！快过去，给李少麾下道歉。废了你，你卖女求荣，丝毫不考虑买断的人，配得。你开破出租车的臭司机，敢跑到这儿来嚣张，我是活了是吗？哎呦，李少，快起来，快起来！你拼了啊！李少你都敢打，王彪，过来给我弄死他！喊谁敢？本来苏然弄的，他到底的狗腿？让。你别问爱你啊！你别问爱你啊！我跪下，给苏小姐道歉，道歉，道歉。苏小姐，错了，求求你大人不计小人过，滚！奸夫淫妇，给我等着！早晚扒了你们的皮！熊哥，想拜托您和毒蛇帮的弟兄，帮我背一个人。对方什么背景啊？要是背景太硬，那我可不找。您可是江北市第一大帮派毒蛇帮的。放眼整个江北市，啊，还有您不敢放的人吗？放在以前，我肯定什么都不怕。不过，听说最近江北市混进了黑塔的人，您就放心吧，他就是一个出租车司机。你别说废了，就是死了也没人过问。那就好，把情况发我，我废了他。死定。你竟敢把自己的初夜给了一个开出租的？开出租车怎么了？不比那个人渣强吗？你就是个癞蛤蟆，想吃天鹅肉。跟我走。你敢？今天你要是敢迈出这个家门，明天我就拔了你妈的氧气管。我爸和我妈关系一向不好，我要是走了，他一定不会放过我妈的。别怕，回去是。来人！你没有必要为了我拼命，你赶快走吧！你是打不过他们的，我爸真的会杀你。怕死你就赶紧跪下，否则你死定了。你以为我会怕吗？我不想让你在我面前受伤。今天，人我是非带走不可。我苏家的女儿。岂是你随随便便就能带走？除非你有本事娶了她，我可以娶。哟，想娶她可以，除非你准备十个亿的彩礼。哼，小子，你有吗？啊，哈哈哈穷鬼一个，十个亿不多。行了，你别在这吹牛了，你赶快走吧。小子，拿得出来吗？拿不出来，你今天就别想横着出去。嗯
拿着钱滚！以后不准你拿人家的我看看。哎呀，这个真的是只有十个亿身价以上的人才能开通的黑金卡呀！现在我可以走了吗？当然可以了。哎，我能不能问一下，你一个开出租的黑金卡哪来的？我需要告诉你。去，把我那张黑金卡停了。那张黑金卡真的是你的？当然是假的了，我就一个开出租车的。那你还骗我爸，这下完了，我爸肯定会生气的。别担心，我会帮你的。你就是一个开出租的，你怎么帮我呀？小心！小心！驾驶机！哎、啊，怎么了？你流这么多血，我送你去医院。是我小司机，我有名字。是秦安，秦安，对不起，我送你去医院。怎么开车的？会不会开车？你就是那个开出租的秦安吧？是我。你们是谁？这是我们毒蛇帮老大，玄爷。妈个巴子，没大没小。毒蛇帮，听过。找我什么事儿？老子废了你！你们敢干什么？你们敢干什么？老子废了你！废！就凭你！我弄死你！你他妈！你们都给我上！弄死他！上啊！谁要敢退一步，老子扒了他的皮！来啊！啊！过来！我过来！啊啊啊！谁啊？过去！我砍死你！嗯嗯，我打死。哎，大小姐，你快看，那边好像是毒蛇帮的人在打架呢。哎，大小姐，你快看，那边好像是毒蛇帮的人在打架呢。咱们还是不要给林家惹麻烦了吧，赶紧走吧。咱们林家可在京都四大家族里排行第二，会怕他一个小小的毒蛇帮不成？话是这么说呀，可咱现在在江北市啊，强龙也不压地头蛇嘛。好了，我不多管闲事就是了。不过。这个小司机可是爷爷非逼着我嫁的人，我可得好好观察观察。我看他也就是能打一些，没什么特别的嘛。不知道爷爷看着他哪点了？可能是他身份不一般吧。身份？你说他要是被警察抓了，他隐藏的身份是不是就暴露了？啊？姐，你没事吧？小沙，没事，在车上等我。啊、喂，幺幺零吗？这里有人打架斗殴。什么事儿？下来。我说这位小姐，你是不是眼睛不正？明明是我们被毒蛇帮围攻了，怎么成打架斗殴了？谁能证明？我看被打得很惨的，明明是他们啊！既然你看见了，我可是要杀人灭口。以为姐姐是吓大的吗？来人啊，非礼啦！算你狠！虽说我看不上这个开出租的小司机，但好歹也是爷爷要我嫁的人，我可不准他在外面给我勾三搭四的。给我去查他旁边那个女人。好的，大小姐。秦安、啊，你
谢谢你。你不用说谢，是我亏欠你太多了。那天我也被下药了，但是我终究还是犯了错。原来是这样，那是谁给你下的药？还在查。好啦，这件事儿就算翻篇了。好，那你先休息一下，我去给你买点东西吃。哟，这不是开出租车的老同学齐安吗？这不是开出租车的老同学齐安吗？怎么，瞧你这样够惨的呀！不愧是爬了哪个老女人的床，服侍不到位吧？就你这种货色，掏钱让我服侍，我都觉得恶心。你看在老同学的份上，你跪下来求我，我还可以赏你点饭吃。求你？哦，差点忘了。我记得我好像撕过某人给我写的情书，这么多年过去了，还记恨不？你站住！你是不是偷了我的手表？你说什么？来人啊，抓小偷！胡说什么呀？他偷了我的手表。你说我偷我就偷了？我的手表可是价值好几万的。你有身，肯定就在他身上，帮我搜一下吧。哎，你诬陷我！这是人赃并获，秦安、啊，你一个臭开车的，穷的吃不起饭了才来偷手表是吗？我真是臭不要脸！他可是苏家大小姐的未婚夫，会稀罕你一块破手表？人家苏家大小姐怎么可能看得起他这开出租的穷逼啊？你不会真信了他的鬼话，然后心甘情愿给他当情妇吧？啊！我就苏家大小姐。新买的？怎么可能？这块项链值你几百块手表吧？认识什么牌子吗？要不去查查？咱们回家不要被乱叫的狗气着。好。你家怎么没有护发素啊？你这么看着我干嘛呀？好歹我我也是男人，好吧？你你你把衣服穿上。你不是说要娶我的吗？那咱们可就是情侣了，有道理啊。那你害怕什么？那你害怕什么？谁怕了？那你喜欢我吗？那你不讨厌？那就是喜欢。嗯。你又想翻脸不认人啊？我去给你买点饭。吃早饭啦！你以为走到他家，我抓不到？好。外边埋伏了几十，别走，就。海涛，海涛，臭丫头，臭司机能打是吧？一会儿老子让你打个够了！我顶你的，别上来，那就要看你的表现了。王若，你不用怕，我这就带你走。是啊，就是一个开车的，我是苏氏的总裁，我怎么会看上你？我不过就是跟你玩玩，你现在可以滚了。你要是不说这话，或许我就信了。秦安，我调查过，你五年前就开始开出租了。你说你都掐着尾巴做人五年了，怎么突然想不开开始惹事儿了？啊！给我打、啊！是是，我我的女人，看你是不想活了。我不仅要动，我还要当着你那边上了的。啊！怎么着？你好大的底，敢在我听不清楚边这样闹事儿？是不是？不走走走，我哪敢在您这儿闹事儿呀？不是，台里一个开出租车的穷小子说大话，我马上把他下了线，绝对不会吵到你啊！卸掉谁的下？啊？看你是不是活腻了？
这个小司机的身份果然不简单，竟然连天津集团的宋副总都出面维护他。看来爷爷说他医术超群的话也不会假，那就听爷爷的，请他去一趟林家吧。李公子，好大的威风啊！钱他就是个开出租车的。他还不是富婆包养过的，我去！李公啊，说话要留神啊，要不然啊，我看你们李氏集团可有存在的意义。啊啊啊！你宋副总，这样的败类就劳烦我，这得好。哎，你跟我们回来，你你想干什么？想跟你合作一把。跟你合作？说什么？上次你们被拦截，就是李国安干的。这还用你说？我早就知道了。那你知道李国安和毒蛇帮的人搅在一起，欺行霸市吗？跟我有什么关系？我就是个开出租车的小。其实我是林家的大小姐林西西。我们林家这些年在江北是出产业务。这个李国安老是和毒蛇帮的人搅在一起。他是爷爷的至交好友，林雄的孙女。据我所知，你的这个小情人苏婉若可是李国安的前未婚妻，并且他老是找你们麻烦，所以李国安可是我们共同的敌人。你想怎么合作？小心！流、哎哎哎哎哎、氓！他们这么快就行动了，眼都瞎到眼皮子底下了，还不快给我查！你说什么？李国安和毒蛇帮的人今晚就要对付平安？哎，我们现在得在这解决也好。嗯出什么事了吗？没事儿。李国安，我来了。我妈她人呢？秦安呢？范若，我是看你脸色不对，你为什么要来找他？你不相信我吗？干得好啊，小美人！等会儿爷会出来哄你。我看什么呢？出来！起来！起来！苏婉若。你在那给金安下药，你先给我害狠啊！啊啊！李欣怡，快坐起来，他知道林西西为什么要杀秦安吗？因为他想要我放林家一条生路。<笑>这次啊，可没人救得了你。林西西，你个叛徒！你杀了秦安，我杀你！秦安没死。反若的神态不太对，他好像收到了什么消息。我已经查到了，刚刚李国安给苏婉若发了一条消息，让苏婉若带你去见他，否则他就杀了苏婉若的母亲
，那我们就将计就计。事情就是这样，他会帮你找到母亲的。后面的事儿就交给钱安吧。真的吗？谁打我？睁大你的狗眼，仔细瞧瞧。跪跪啊！别来找我，我又没有杀你。给我跪下，看你的小刀。鬼没有赢的，你试试看，你没死、啊。苏婉若母亲。说，我我说我说，在林村医院。哟，你这命根子，留着挺正常。他病死了。啊啊啊啊！行啊，为了这样的死。婉若，别哭了，你妈妈我找到了，就在林春医院，你快点过来吧。他怎么知道我妈妈的小？苏嬷嬷，医生，医生，我刚问过医生了，伯母伤势不重，应该过一段时间就好了。医生都说过了，没事的。嗯。又是你旅途开车的干的好事，还敢给我假的黑金卡，我真想杀了你。爸。你只会拿我换取利益，只有秦安是对我真好。这周末是我的武士大寿，当天我会宣布婉若的未来丈夫。你敢来吗？有何不敢？婉若，你有没有伯母年轻时候的照片？有。你认识我妈妈？不认识，但我感觉暗杀伯母的凶手。是不想让伯母和我说些什么。找到了，妈，这上面有你妈妈。这个就是我妈。我妈妈和我妈妈是大学同学，这也太巧了。婉若，你先照顾伯母，我有点事儿。行啊。给我查整个宿舍，尤其是父母。快！婉若，你过来一下，爹跟你说点事儿。秦安，上次没把你弄死，这一次，你可没那么幸运。上次给你的教训还不够吗？信不信我让你彻底变成鹿？都给我进来！把这个狗东西的三条腿都给老子废了！这些，可都是京都第一杀手组织黑塔的人。明年的今天就是你的忌日。你确定这是黑塔的人？我的人什么时候开始听你的话了？李安那个搅屎棍不会真的找来黑塔的人吧？要是被老大知道了，我这个副手就做到头了。你们在干什么？啊！宋总，秦安，上次是因为宋副总恼怒我在酒店闹事今天他可帮不了你。宋虎啊，这天清集团的副总够闲的吗？天清集团可是全帝国最豪华的酒店，宋总当然是日理万机，哪是你这个乡巴佬能懂的？你既然知道他是天清集团的副总，那你知不知道天清集团谁是老大？我当然知道，那可是人中龙凤。我不仅知道
，我还是他的朋友。哟，是吗？我怎么不知道啊？自己什么时候多了一个人渣？老啊，还敢骂人是吗？打，我死你打！哎，雷公子，今天可是我五十大寿，大家都带过来了厚重的礼物，打破了可不太好吧？我带来的礼物可是刚才的武夷山大红袍，皇帝才有资格享用。你个穷酸，听过吗？李公子，不会看见大红袍就只会说今年了？<笑>你笑什么笑？哦，对对对，也是我忘记照顾出租车司机了。你应该不知道什么叫做大红袍吧？武夷山大红袍早在2005年就卖到了每公斤 1,400 万，而且。现在帝国存在的大红袍母数也只有六种。十几年前，帝国就名利尽失采摘了。你哪来的经验？莫不是李公子才五岁？秦<笑><笑>公子，受教了，哎、受教了啊！我这身衣服可是帝国最好的设计师量身定做的，花了有足足五百。那那这设计师？哎，是不是姓张啊？算你有点眼力见，那可是我。可是我记得张老现在是秦家四人设计师，咋就不给外人设计？我这是几年前定做的。堂堂李家的大少爷，李大少穿着几年前的旧衣，他们李家是要破产吗？秦<笑>先生，你可真幽默啊！能交个朋友吗？秦先生。你可真幽默啊！哎，能交个朋友吗？算个什么东西？也敢折宋先生的面子？宋虎，脏了！你是个什么东西啊？你配吗你？诸位诸位，今天是我苏某人五十大寿的日子，欢迎各位的到来。待会儿呢，希望大家吃好喝好。随后呢，我将宣布我女儿的婚事。哎呦，张浩，哎呀，你可是今天的贵宾。张张，你可算来了。这位可是京都四大家族之一的张家大少，能和秦家平起平坐，是吗？你就是抢走司婉若的出租车司机，这么随便的，我不放得住。闭嘴，他可是我未来。张浩。这是我要宣布的，你未来的丈夫。什么？什么时候张家也配合秦家相提并论？小小的张家，配吗？苏老板，这个就是你们苏家的待客之道。那合作是不能。停！闭嘴！陛下给张叔道歉。你要是从这里钻过去，我就原谅你抢婚的事情。<笑>张长，等你玩完苏婉若之后，别忘了我、啊。我也想尝尝江北市第一美女是什么滋味。爸，这就是你给我选的丈夫。这种违背伦常的勾当，就不知道私底下自个儿商量吗？偏要在大庭广众之下说出来。我真是头一次见卖女儿卖的这么明目张胆、理直气壮，我真是佩服。苏家的这种卖女情节，真是咱们江北市的耻辱。看来咱们也没有什么必要合作。你这个扫门星，说的对啊，苏婉若早就被这个垃圾玩脏了。我李家的大门，他是没死。不过，我李家的床是坏的。放心，等宋先生和苏小姐达成合作，你们李家高攀不起。是，秦先生说的没错，我们天津集团呀，苏小姐永远不会。你该不会也看上苏婉若的表情？哎，这么欠。啊，苏小姐可是我们天青集团总裁所喜欢的人，我能垂帘吗？天青集团总裁
听说这位神秘的总裁可是京都四大家之首秦家的人，可了不得呀！是啊，那还嫁什么张家呀？那张家在京都四大家族里面不是排行末尾吗？不好意思啊，我已经有许多原因。是秦先生吗？这个不错的选择，我想输给了他，我们总裁啊，也能够。哇，叔叔好厉害呀！一天就把坏人搞到了。小表弟。你怎么一个人在这儿？你妈妈呢？快过来，别惹他们！哪里来的小杂种？妈，张婶儿，我打死你！欺负小孩是吧？别过来啊！我弄死这个小东西！又可救！我，秦朗，你再敢动手，我就杀了他！小姐，快来救我！张婶，你放开我表弟！想放开这个小垃圾也不是不可以。你想干什么？秦朗，我让你跪下。从里屋裤子上钻过去，要不然这个小东西就会为你付出代价。动不动就下跪啊！不知道四大家族里排名最末的张家，见了我们林家需不需要下跪呢？林夕夕，想动了林家，怎么会来江北市？既然你知道张家是京都四大家族之一，你敢这么跟他说话？你给老子乱说什么？快给我跪下，跪下！林夕夕，童言无忌，童言无忌。这件事情不要传为京都啊！太错，多大的人了还童言无忌，真是搞笑！现在知道害怕了？是呀，张少。如果这件事情传到了林家老爷子耳朵里，我想你们张家会有麻烦。什么情况？什么情况？林家在四大家族的排名在张家前头。李尚，要是你爸知道你得罪了京都四大家族的人，应该会被活活气死。你就是个出租车司机，你有什么资格？闭嘴！我找秦安还有药水，不要浪费我的时间。什么药水？哎，求你，救救我爷爷！你爷爷怎么了？你先站起来。爷爷病了，你不答应我就不起来。秦安，要不你还是答应他吧。好，我答应你，但你总得站起来说是什么病吧？你一个开出租的能有多强？我李家的好医生一抓一大把，我不会说话就给我闭嘴。秦先生，我爷爷说，如果你能治好他，就让你做上门女婿。我们林家上百亿的资产全部归你。哼，可真是天价赘婿啊！谢谢你的好意，但是我拒绝。我们林家可是四大家族之一，虽比不上秦家，但十个苏家。都躲过我们家。我已经有喜欢的人了。苏婉若，就是我秦安这一辈子唯一要娶的人。你果然和爷爷说的一样。带路吧，我去给你爷爷看病。你爷爷昏迷多久？昨天晚上昏倒的，忽然就晕倒了。忽然晕倒。那为什么会指明我来看病呢？哈哈哈不愧是秦问天，挂在嘴边炫耀的孙子，有点本事。<笑>原来秦安竟是京都秦家的人，怪不得爷爷非要我嫁他。你知道我的身份？年轻人，不要紧张。我们林家和你们秦家。都是京都四大家族之一，知道这点事情还是不难的。既然你都知道了，说吧，把我骗过来是对的。既然你都知道了，说吧，把我骗过来是对的。哎，刚才你给我把过脉，知道我事不多了。爷爷，哎，没事。这都是实话，生老病死是躲不过去的。秦安，我舔着老脸来找你，就是希望你能够帮助我，帮助我照顾我孙女儿啊。秦安，只要你可以救爷爷，我可以把我林家的股份全部给你。秦安，你只要答应我，照顾西西，我愿意把家里所有财产都给你。我不会娶她的。这样。你只要答应帮助我照顾西西，可以满足你一个愿望。不要了，既然你都没事了，那我就先走。
话别说的太早，你迟早会回来求我的。我们会有事不走。嗯，来，我去开一下车，你在这等我啊。老虎，过来见我。老大，你找我。我总感觉这两天会发生什么。你去黑塔，多找点好手去保护苏婉露。要是宛若出什么事，那是。你放心，我们啊一定会保护苏小姐的。军巧啊，宋壮壮。都找到富婆了，还在看图书，看来你的技术也不怎么好嘛，这么不会讨富婆欢心，不如来找我，把我服侍好了，我给你换车。生气啊！我、啊、我不是故意。你在干什么？哎，你听我解释。好，我听着。我说了，没什么好解释的，就是他选择了别的金主。从现在开始，开始我的鸭子了。快走！哎呀，天安，你高中还给我写过情书，你忘了吗？走！啊、滚！永远不要出现在我们面前。狗东西！李公子，怎么，认识我？李公子的风姿，我看过一眼就永远都不会忘。上次你在商场给那个小网红买包，真是我见过最大方的人。那和秦安比如何呢？秦安就是一开出租车的，哪能比得上李公子啊？连你一根脚趾头都配不上。你真这么觉得？你好棒啊！你你你为什么没有？强子，你发现啊？我我错了，我不是故意的。都是钱安的杂碎。不要撒谎，我也不是傻子。凭你在宴会上的表现，以及你对监督的了解，你肯定不是普通人。宛若，有些事儿我现在还不能告诉你，但你相信我，我这辈子只喜欢你一个人。好，我相信你。嗯、快回家吧。我们家快破产了，是张家干的。这件事交给我。这件事，你真的能解决吗？好好睡一觉，等睡醒了，我保证苏家所有的产业都会写上你的名字。你给我听好了，十个小时之内。我要看到张家破产的信。你还有什么脸来我们苏家？啊，都是你这个扫门星得罪了林家，才让我们苏家破产的。那你有没有想过，为什么在寿宴上，宋府会站在这，就连林家也向我示好？难道你是想说？你是比那个宋总还有林家更厉害的大人，还不算太笨吗？林家的上头是秦家，哼，你叶兄秦，难道你？没错，就是秦家人。哼，秦家的人，秦家的人怎么会当出租车司机呢？笑话，不信啊？那算了。
，你们苏家就等着自生自灭。管他是真是假，先看看他能不能救苏家。君安，千万求求你，多怪我嘴贱，多怪我有眼不识泰山，求求你帮帮我！看在婉若的面子上，你得帮我们呀。你要是不帮我们的话，那些债主就会活剥了我的皮呀、啊！难道钱和权真的这么重要吗？就像爷爷当年可以毅然决然送我进黑塔，帮你可以，你要答应我两件事。帮你可以，你要答应我两件事。好，多少件事我都答应。第一，以后绝不能打扰晚露。行，行。第二。我想知道苏伯母当时读大学的时候，认不认识秦家的大夫人？你是怎么知道的？别管我怎么知道的，把你知道的全告诉我。那你今天要不想死在这儿，就把你知道的告诉我。快说！行行行行行了，我说我说说。当初，宛若的妈妈在京都读大学的时候。认识一个很好的女孩，后来他们俩成了闺蜜。最后那个女孩嫁给了京都秦家，也就是秦家大夫人。后来呢？后来怎么样？后来，宛若五六岁的时候，她来过我们家。宛若五六岁，那我应该是十岁，刚好是被爷爷丢进黑塔的时候。别吃吃不腻的，继续说。我在找宛若妈妈干什么？也没干什么。他来的时候带了个小孩最后走的时候，这小孩消失了。母亲什么时候还生过一个孩子？苏家，我愧疚，记住，我今天没见你。好，我知道了，谢谢。老大，李国安这小子绑架林小姐，你以黑塔副首领的身份通知他，想活命就立刻给我放人。老大，这李国安这小子疯了呀！他接挂了我电话了，果然能有这么大胆子？你去查查，到底是什么情况？是林小姐为了报你的背叛之仇，把李国安这小子的命根子割了。去帮全球卫七系统查一下林夕夕的位置。啊，这个已经查到了，在西郊仓库一百三十四号。我先去救人，你把黑塔的人全部叫过来。这次我让李国安永远消失在江北市。我弄死你！我一个电话都收拾不了，不行，我让别人上了。又是你，别乱来啊！<笑>金安，你也知道害怕呀？你知道这两天我是怎么过来的吗？管我什么事？跟你没关系，是跟他有关系。啊。要不是他废了李国安，李国安会拿我出气吗？快打我吗？你非要往那人渣身边凑，那你怪得了谁呀？你少废话。你说这么好看一个小姑娘，要是毁了容，怎么办呀？住手！住手！啊！你到底给我跪下！我数三声，三、二。但你可别后悔。秦安，明明我高中给你写过情书的，你为什么不看我？你跪下了，你还想怎么样？好，磕头，快点！这是我和宋华约定的暗号，看来宋华已经带着黑塔的人到了。文化，这是你最后的机会，磕头。你骗我，金安，你骗我，你到底是什么人？我给过你机会。是你自己找死
，快把他绑起来，通知林家也到。走。是你吗？是我，你放心，你的脸我会治好的，不会留任何疤。再去跟我吵，李国安绝对没这么大胆子，他背后肯定还有人。老大，这抓住李国安之后该怎么处置？直接做掉。王八蛋！李公子，救我！等林家的人来了，我就完了。喂。帮我再做最后一件事。你你说什么我都愿意，你尽管说。怎么了？啊、老大，你把林西西安全送到林家，我回去看看文若。总感觉这两天哪里不对劲。算了，哎，搞垮张家的事尽快去办。是，老大。啊文若，我回来了。文若，喂，喂，这是我的狗，我不知道在仓库了，不好，有人要害我。钱，我回来了。怎么门都不关？经理，有人要陷害我，你要相信我。我信你。别害怕，有我在，别害怕。你们现在去哪儿？要不我们跑吗？跑？你要跟我一起逃？逃？你要跟我一起逃？你去哪儿，我就去哪儿。傻瓜，这可是人命关天的大事。有人要害我，你现在马上过来，把婉如送到安全的地方去。老大，我现在就把苏小姐安全的送走。好。天津集团的副总裁叫你老大，秦安，你究竟是谁？秦安，我从警察局朋友那儿得到消息，有人举报你杀人，警察已经往这边来了。你真的杀人了？看来陷害我的人手眼通天，竟然还有警察局的关系。据说，是有人从京都专门打电话到警局，说要严查，还说如果情况属实的话，嫌疑人可拉回京都再审。你是不是惹到什么人了？有人举报你杀人，跟我们走一趟。他是被冤枉的，你不能带走他。白若，别怕，不会有事的。坐下。秦安。秦安，你再忍耐一下，我会想办法救你出来的。照顾好婉若，还有，想办法弄点除疤的秘药给林西西治脸。是，老大。这是京都给的转移证，这个人我带走。家，这次我一定弄死你！原来陷害我的人是你，我看你们谁敢！你凭什么说这转移证是真的？看清楚了，这可是真的。现在没有了吧？你干什么送货？你这是在违法！谁看见了呀？你们别嚣张，这次动你了，不是我张家，是京都的齐。你想怕？对，怕了。没有什么好怕的，我又没杀人。都证据确凿了，你还死鸭子嘴？什么叫证据确凿？人证在哪？动机又是什么？我就是人证。这小子怎么还在四处蹦？啊？还没来得及收拾。啊？我倒要看看你是怎么颠倒的。哼！那天我看见你和王花发生争执，还想要非礼，是不？你老大非礼王花，你他妈能恶心谁呢？宋火，我给你两个小时的时间，让李家和张家给我消失。
，办不到的话，就回黑塔重新历练。黑塔，别！你怎么知道黑塔？那可是京都最大的杀手组织，连京都企业都要攻击一样。我是怎么知道的？因为我就是从那出来的。杀手，猜对了一半。我是黑塔的主人。你杀我！啊！我杀我！是谁指使你？是是。说，是七峰。怎么会是他？老大，他们两个要杀了吗？废了吧！不要！别杀我！别杀我！我错了，我不该嫉妒你的。啊啊！你应该知道，杀手组织最简单的就是杀人吗？滚吧！这就把他俩放了，他俩留着，以后还能有用。哎，这两天帮我照顾好宛若，我去一趟京都。是。嗯<笑>刚刚听到枪声了，你有没有事儿？知道危险还过来，脸上的伤好了。谢谢你让素虎给我的药。又来！有什么事我来说这个。怎么办？在这等着我，解决了。谢谢。都解决了。打晕过去。这枪声好像不是冲我们来的。这枪声我听过，是黑塔的人。专业，竟然直接自杀了！这个人不让用枪，那刚刚狙击我们的是另外一个。他们为什么都束手束脚？我猜，他们应该是身份特殊，一旦发现，对秦家到时候动手，可能后果不堪设想。都被秦家逐出家族了，应该不会是其他家族。他们都会因为我是秦家人而忌惮我。莫非？莫非他们是秦家人？现在秦家暗流涌动，他们怕被敌对势力拿住，残害秦家大少的把柄。先不管这些了，过了今晚再说。上车。老大，黑军解决了。我这次解决了一个狙击手，用了不到一分钟，哎，这已经破纪录了，好吧？不是让你看好秦家的动态吗？这不路上有暗杀你都不知道？老大一天就逮着我一个人跑，什么都是我做，我想念黑塔了。行了，下次不说你，注意点啊。是，老大。姐，你混蛋！啊，你混蛋！做什么你都不告诉我，飞行多你也不告诉我，你知不知道我？哎、啊，你怎么到这儿来了？是送。你哎，夫人就，哎啊哦，是我逼他讲的，你不准找他麻烦。这林夕夕都在这儿，你给我留点面子。林夕夕，你来这是不是也是送我告？啊，哎、啊啊，老大
，这回绝对不是我、啊。是爷爷告诉我的，他说你一个人去京都太危险了，让我带你回去见他。哥，你千万别来京都，秦风要杀你。我知道，我已经在路上受他暗杀。那哥，你有没有受伤？放心吧，我没事。那就好。对了，哥，秦风这些年越发过分了，这几天打算来江北找你。哥，爷爷其实还是很想你的。他想我吗？他怕是想我死还差不多。不是，哥。行了，行了，行了。到了江北，跟我说，去接你。对了，老大，这边啊，给你下春药的人我已经查出来了，是秦之义少爷手下的人。这小子到了江北，看我们收拾他。等他到了，我也得收拾他。秦安，你到底是什么人啊？我回家再和你细说。走吧，回江北。不着急，坐下喝杯茶，我们慢慢说。不玩瓜片，好茶。我知道你想问什么，但是有些事情我是不能全部的告诉你，除非你娶了我们家西西。爷爷，哎，你喜欢的小子，爷爷已经看出来了。估计是那次去仓库救林西西，他对我有好感。你觉得你威胁得了我吗？不是威胁，我是在庇护你。秦问天已经死了，秦家那些人是不会放过你的。怎么可能？他可是秦家的秦问天，你撒谎！不信，你可以打电话问问。这件事儿在秦家已经不算是什么秘密了。秦之义，我问你，秦问天怎么了？哥，你怎么了？是不是知道了什么？秦问天是不是死了？哥，你都知道了。爷爷在昨天晚上走了。林宝寿，你如果今天敢踏出秦家大门，以后就再也别想回来。这样的秦家不待也罢了，哥。你给爷爷好好求求，他一定会原谅你的。可是我以后就不是秦家人，你怨是我哥。以后在秦家小心点，秦家没有一个是圣者。你要滚，就赶快给我滚！有些事情不像你想，你爷爷怎么会不管你的死活？当年可是他送我进黑河，你知道吗？一个半大点的孩子去那会经历什么吗？和你们说了，你们也不懂。等你想通了，你会来找我的，西西。如果你们真的喜欢的小子，咱们去床上，咱们去床上。我也死。人死不能复生，你别难过。都怪我和他绝密，连他最后一面都没见。好了，别难过了。别把我当小孩哄，咱们不是成人的。讨厌！秦安，你和爷爷决裂，是不是有什么事啊？在我十岁前，爸爸妈妈、爷爷都在。那个时候，爷爷是秦家家主，他只有爸爸这一个儿子，爸爸妈妈也只有我一个。可我十岁后，爷爷就把我送进了黑塔。黑塔。就是那个杀手组织。嗯，不光如此，爷爷还想杀了我。你会不会是搞错了？我也不相信。可爷爷真的想杀了我。我在黑塔遭到了很多次谋杀，多亏了宋虎，我才能活下来。那你在黑塔待了多久？七年，整整七年。十七岁那年，我成功收复了黑塔。可我回到秦家，才发现秦家家主竟然变成了秦风爷爷。也变成了另外的模样。秦爷怎么了？会不会有什么隐情？他是秦家家主，能有什么隐情？但让我最接受不了的是，让爸爸妈妈在我去黑塔那段时间里全部病逝了。好了，我
都过去了。放心吧，没事，我就是遗憾，没能见到他们最后一面。不对，为什么好端端的人会突然生病呢？你爸妈是有什么隐疾吗？不，他们之前都很健康，我调查过的，确实是因为突然生病去世的。先是我妈病了，后来我爸因为忧思成疾也去世了。妈妈在我离开后来过江湖，还带着一个孩子。那个孩子去哪？他又是谁？我刚问过医生啊，伯母伤势不重，应该过一段时间就好。病人恢复的不错，前段时间还曾苏醒过一段时间，写了些话，我可以给你看，不过你要答应我爷爷的要求。欣欣，别以为我不敢动你。天安，你就这么不喜欢我吗？苏问我究竟说了什么？秦哥，你别挑战我的耐心。你写的话我的确看过，你要是想知道的话，今天晚上来林宅找我。你妈妈的死不是意外。爷爷吧，坐下，陪我喝一杯。你不会害怕我给你下药吧？我知道你懂医术，都有用处。这小子满意吗？说，苏母在纸上到底写了什么？下药不算下药，只是你喝的酒配上我的香，会让你欲火焚身，全身无力罢了。林欣欣，你这是在拿林家的生死在和我开玩笑。我给你最后一次机会。秦安，只要你今天晚上留在我这儿，我什么都告诉你。嗯、你妈妈的死不是意外，在你进黑塔后。他还给你生了一个问题。你最好不要骗我，我怎么杀了你？放心，我永远不会凶你。亲安，那个今晚你就是我的了。嘻嘻，秦安，难道你就不准备对亲戚负责吗？你们有一些啊，就控制得了我。等你下次来找我的时候，就不是娶西西，而是要入地狱。放心，等我再来林家之时，就破绽。说吧，这些天查了什么？啊，您让我查这苏家老夫人，我查了，老夫人十五年前的确来过江北，并且带了一个孩子，可能是您的。是就是，不是就不是，可能是什么？因为秦问天当时不承认有这个孩子的存在，所以整个秦家也都不知道这个孩子。现在的踪迹也就不为人知了。所以你们还是没找到，是属下办事不灵。你，喂，哥，我来江北了。好，我去接你啊。听着啊，再给你七天时间，给我找到那孩子的下落。还有，过几天秦父也会来。你们给我小心点，秦家没有一个是善者。哥，小子，怎么不让我去机场里面接你，非要在外？哥，你知道的，我身边都是秦风的人，要让他知道你是开出租车的，肯定会笑话你的。这有什么？他迟早是要知道的，哥。你知道他要来江北了，这有什么难猜的？我们俩迟早要见面，不是他去找我，就是我去找他。哥，你说你这么聪明，开出租车太可惜了。<笑>对了，哥，我听说你在江北谈了个女朋友，这还不带我见见？我还是你的红娘呢。臭小子，现在胆子肥了，敢叫人去我家里下春药，那不是觉得你要招惹了苏小姐？
，在江北肯定待不下去，那不就够了？要不是你的赌，肯定揍。哎、啊，爷是怎么死的？啊，爷是怎么死的？爷爷是被秦风害死的。你说什么？怎么可能？具体情况我也不知道，但爷爷前段时间还好好的，突然就不行了。那你这腿？我这腿没有完全残疾，需要静养就行。那就好。青儿，你跟林西西干什么去了？我要跟你分手！婉若，怎么了？生什么气啊？青儿，你好好给我解释一下。这个不是你想的那个样子。那是什么样？我，爸。姐，你已经被秦家出兵了。怎么还敢跟婉如在一起？你是要害死我们苏家吗？怎么还敢跟婉如在一起？你是要害死我们苏家吗？是秦风又对你说什么？爸，这辈子我都只会跟秦安结婚。京都秦家又如何？我不怕。那可是京都的秦家呀！只要他们脚倒一倒，整个江北市都会出大事的大家。你们哪来的胆子？不管是京都的秦家，还是林家，我和婉若。都不怕，哼！你们现在是不怕，那你们知道吗？秦家少主秦风今天下午就会抵达江北市，他明天要请我们苏家去天清大酒店吃饭的。你一个小小的出租车司机，嗯，拿什么和秦家少主硬刚呀、啊？秦风而已，我还能对付？对付？<笑>你拿什么对付呀？我告诉你，秦风他说要娶宛若。东，这位就是苏小姐吧？不愧是江北市最美的女人，名莫虚传啊！啊，怎么一股穷酸味呢？来来来，闻闻。原来是出租车上的泡面味儿。秦安，我说你还真够丢人现眼的，竟然能去跑什么出租车？哼！秦安，如果你现在愿意跪下来学声口叫，我就把这个给你，怎么样？让你去卖了换点钱，来点补品。毕竟天天在床上卖力气，是得好好补补，对吧？你还是留着自己补，毕竟我还没在床上。不像某些人啊，一上床就比较含蓄。你，贱人，等我什么时候娶了你，当着秦安的面上。哎，秦公子，没事吧？啊，没事，没事。我这几天来湘北是来谈生意的，这几天准备扩展一下我们秦氏的家业，顺便。把你江北苏家收购了，顺便把你们江北苏家给收购了。不过我也考虑不收购苏家，只要你今天晚上陪我一晚上，你放了你啊！你算个什么东西，敢打我、啊？苏小姐是我们天清集团老板喜欢的女人，你怎么敢？小哥，你也来江北？怎么？一个冰秧子，有什么意见啊？好热闹呀！林七七，你不在京都好好管理林家，怎么一跑江北市来了？当然是因为江北市有我喜欢的人啊！当然是因为江北市有我喜欢的人啊！他，林七七，他就是个开出租的，几天不见，你这眼光还真的差的让我恶心啊！苏小姐，我很喜欢你的男朋友。不知道你可不可以把他让给我？不好意思，啊，秦安身上已经有我的标签了。秦安，你个开出租的还净能勾引人，跟你那贱花妈一个样子。再不胡说八道，我就把你的嘴给扇了，我杀了你！
。行啊，我是打不过你，但你能保护身边所有人吗？啊？你说什么？苏宝你不见了？你说什么？苏伯母不见了？这你干的？对啊，你如果现在跪下来求我，还来得及；要不然的话，你干什么？你信不信我杀了你老夫？敢、啊！我但求难跪你，别伤害他。我母亲身体不好。你放心，只要你乖乖听话，我自然会放了你母亲。毕竟一个老女人，哪有你舒服啊？秦风，你够了，我走。苏婉如，我今天在房间等着你过来求我。秦安，你硬气，你说走就走，我妈呢？她怎么办？我，还有你和林夕夕的事儿，我不舍。你们，婉若，我向你保证，我和林夕夕什么都没发生。回家好好睡一觉，等醒了什么都好了。哥，你先走吧，我陪嫂子回家。没问题，家庭。嫂子，我们走吧。保护苏伯母的人怎么说啊？啊，呃，今天呢，劫这个苏伯母的人有两批人，这第一批是秦风的人，我们跟上去，本来想把苏伯母抢回来，但是发现又来了一批人，这批人我们跟上去，好像是林家的人，林家人。哥哥，这次把我骗回来又是干什么？我可没什么耐心，怎么想通了？准备入赘了？做什么玩意？你们也配？哎，这点不好，给你那老爷子一个毛病，脾气太差。我管你好不好？赶紧给我交人！家呀，让我交人可以，但是必须给我跪下。信不信我让你们林家消失？你可以在那儿发脾气，但是你要相信，苏母的身体你等不起。这敢威胁我？如果你不在乎苏婉若和关于你妈妈的秘密，那谁又能威胁到你呢？你现在再不做出选择，苏母可就要没命了。再给你最后一分钟考虑。回家，什么都好了，现在可以放人了吗？哈哈哈哈哈！问天，那个不要脸的老东西，当时生出来了一个重情重义的好孙子呀！什么意思？不急，来。起来，慢慢说。秦安呀，我等这一天等了很久了。自从五年前你来到江北，我就受你爷爷嘱托，跟着你过来了。啊，你爷爷呀，从来没有不喜欢过你。不管是你进黑塔呢，还是从秦家除名，那都是为了保护你。到底是什么事，连爷爷都解决不了吗？有些事情我也不知道，需要你亲自去查。但是你要知道，你爷爷从来没有放弃过你。那这次，那这次又是为什么？这次啊，那是为了试探你，试探你值不值得托付。托付什么？你在黑塔那个杀人不眨眼的地方待了那么久，会变成什么样子？我是一无所知，所以呢，我
，在数次试探于你。试探的结果呢？有情有义，有勇有谋，值得托付。托付什么？这可是掌管秦家的戒指，每一任秦家家主必须带上它，才能接管整个秦氏集团的地下产业。这个怎么会在你这里、啊？爷爷知道秦家不安全，把它放在我这里了。这些年，你们秦家能够成为京都四大家族之一，多亏了他的帮助啊！这是什么意思？静安、哎，我是在求你，求你娶西西。不可能，这不是威胁，这是在保护苏婉若呀。苏家已经卷入你和秦家的斗争之中，只能沦为牺牲品呐、啊。静安，这枚戒指我先帮你保留着。你想通了，再到我这儿打。以后呢，不管你娶不娶西西，我们林家都随你掉钱。哥。刚刚秦风的人过来，想要把嫂子抢走，你快点回来吧。我马上回去。青安，没事了，都没事了，你妈也没事。哥，你你要入赘到林家？秦安，你给我解释清楚。本来还想过一阵子。什么意思？什么意思？我从一开始就是为了来你们苏家，而你只不过是我的一枚棋子罢了。你在胡说什么？我没胡说。你在胡说什么？我没胡说。我来苏家就是为了打听你的位置，现在我想知道的我都知道了，你也没有什么利用价值。我不信。要不是林夕夕上赶着追你，我还真想多陪你再玩玩。毕竟你长得这么漂亮，床上风，更是香。<笑>再也不想见到你。少主，您这是何必？我要想和秦家斗，就必须把他踢出去。他不能有事啊。算了，不想。挣钱吧，赚钱，赚钱，开出租。约哥，给我滚！是你吗？是我。青安。老若。我好难受。青安。老若，你确定吗？
苏尔若，你真是个蠢货！一腔真心被人践踏，还敢酒后乱性，<笑>这下你跟秦恩是真的完了。哟，这也不是苏大小姐吧？怎么一个人在这喝闷酒啊？是不是就到景安要入赘林家？伤心了，滚开！苏大小姐，景安不中你的好。嗯、都没嫌弃你跟一个破猪做的狗啊？你跟我在这装什么？苏尔若，你给我看清楚啊！我可是秦芳啊，哪个不怕死？王五先生，李波，怎么老有勇？你怎么这么老气？秦安，我就知道是你喝不喝了？不喝了。还有没有下次了？有没有？别，睡觉。<笑>这就是你给我保护的人，直接给我保护到酒店来，给我滚过来！谢谢，喝一个吧。哎呀，喝一个，怎么了？他以为没事儿，哎，我陪你一块儿，好吗？哎呀，来吧！啊！啊！谁呀？你看。你说秦家会不会让一个没有生育能力的人当上？你要干什么？不要！啊啊！秦、啊、安，我求你放过我，你放过我！放了啊啊！好啊，给我跪下，我就放了。啊啊！秦安，我求你了，你放过我好吧？你放过我，真是秦家一条死狗、啊啊啊啊。我告诉你。我不可能把秦家交给你这个败家。这是啊！这是啊！啊！秦安，我杀了你！秦安，你，求求你不要推开我。秦安，秦安少主，这，秦安少主，这秦安也抢走了我的女儿，不如咱俩联手把他杀了。你是怎么来到这儿的？秦风前不久来江北曾调戏过我，我想找机会报仇，没想到。秦风他之前来过江北。大约是在上个月月尾。秦局一说爷爷是突然生病，过去一直在传说这是一个月。秦风一直奉持在爷爷的，可他为什么会出现在江北？都办好了。是的，那就等背后的鬼上钩了。秦安，那边开始行动了，你自己小心。我知道。你一定要小心啊！你才是关键。嗯，去哪儿？原来他们派的是你啊，青儿，你在说什么
，该不会是怕我吧？我是林家的女婿，我会怕你们张家吗？一个赘婿，你好意思说得出口？青儿，你可真是林家的一条狗！你究竟想干什么？不干什么，光顾下你的生意。出租车司机，去哪儿？西郊仓库。青儿，别怪我没告诉你，不去。你会后悔。你们张家难道就不怕被林家报复吗？秦安，看清楚了，林家再强，他能强得过秦家吗？秦安，我今天不光要杀了你，还要当着你的面来，你，你敢？你说，是你拳头快，还是我刀子快呀？秦安，你也有今天啊！你不是很骄傲吗？啊！秦<笑>风，对我怎么样都可以，但你放过林夕夕，他是无辜的。哎，他可不无辜啊！婊子派狗，一样恶心。如果你现在跪下来求我。我还可以考虑放过他，跪下，还不跪？秦安，可真想我养了一条狗吗？哎，对，就从这儿爬过来，往我面前来，爬呀，还不爬啊？秦安，秦安，秦安，秦安，我真死了！这这么不可能！秦少爷，这杀人呐，还是要诛心。这样杀了他，太便宜。秦安，秦安，醒醒！秦安，秦安，你当初不是和秦润天那个老东西决裂了吗？你还不知道呀，那老东西死的时候，可一直都在念叨你的名字。不过可惜呀、啊，我还是亲手把药喂进了他嘴里。还有，你还不知道吗？你走了之后，你爸妈又给你生了个亲弟弟，他们为了保护你，竟然把他送到了江北。就前一阵子，我亲自来到江北，亲手杀了他。<笑>别急呀、啊，这种事儿还多着呢。还有你爸那个废物，仗着自己是秦问天的亲儿子，就开始作威作福，害得我爸一辈子都在打压。这些旁戏怎么看他不顺眼？就是仗着秦问天嘛。那我就亲手杀了秦问天，然后再一个个把你们碾死。这就是爷爷送我走的原因。你说什么？求饶就给我大声点。我说，还有什么说的？秦安，死到临头了，你少在这给我装神弄鬼。我我你干什么？你还不跟你商量这根箭种？老大，任务完成。行啊！啊！原来是你杀的爷爷！不不，不是我！行啊！你怎么了？哥，对不起，我没拦住嫂子。苏婉若，我早就把你甩了。而且，我现在是刘老。我早把你都玩腻了，听明白了吗？快把我滚！秦安，你有种！我要是再找你，我就是王八蛋！你们为什么会在这儿？哥，我发现秦风带人往西郊仓库赶来，害怕做出伤害你事儿，就赶紧跟过来，结果还是来晚了。嫂子，不对，苏小姐也看见了，非要跟过来，我也拦不住，又害怕她一个人在那不安全，所以就把她带来了。你辛苦了。我不辛苦哥，你操心事儿多，你最辛苦了。宋副总怎么在这儿？还有秦风的们。哦，宋副总当我车过来和秦风谈生意，结果秦风想一直黑，我就顺手帮了宋副总。是吗？啊，是是是是是。啊，对对对对对。那秦公子呀，果然是好身手。我宋某人
，欠你一个人情。哎，哪里哪里，还不快滚！走啊！是吧？哥，你真的不会怎么自然，我和西西早就喜欢上了，而且你也对我也很好。那钱，哎，要不行了，我求你，跟我回去看看他吧。西西，以后要和秦安好好过日子。爷爷，你放心，秦安他会对我好的。爷爷，你放心，我会对西西负责的。秦安，戒指我放在床头了，走的时候记得拿走。你现在应该明白秦文天的一片苦心了吧？不怪我，不怪我，要不是我，哎。问天，要是能知道你现在这么优秀，他一定会很开心的。秦<笑>安，秦家和林家就全都交给你了。你放心，只要我秦安在一天，秦林两家永远都是京都四大家族之一。爷爷，爷爷。你们，你们要走，我会对你负责的。秦之夜，你给我闭嘴！你趁人之危！秦之夜，你这个厨子，你拿什么对我负责、啊？所以你就嫌弃我是个瘸子，你不嫌弃他是个出租车司机？对，秦安就是比你好上千倍万倍，你这辈子都不值钱。好，那我就帮你看看。他到底有多爱你，哥？苏小姐在家闹自杀，她要跳楼，你快过来！什么？该死！他这个疯子！阿若，静安，你果然是在乎我的，我就知道。谁在乎你？我是害怕我的房子变成凶宅。我说过，我已经结束了，滚开！秦安这样对你，要不我们俩一起把人杀了？他可是你堂哥，更重要的人物都杀了，咱算个什么东西？我永远不会这么秦安，秦安，这次你的一切都属于。多派些人手保护宛若，还有秦风审问的怎么样了？他都已经交代了，这所有的幕后黑手都指向了秦之意。我从小就看不透过这个弟弟，虽然他总跟在我身后，但就是让人亲亲不起来啊。你说，他都装了这么久，怎么就不能装一辈子？罢了，你去把黑大所有人都叫过来，这几天准备好，要变天了。是，还有我那个弟弟到底查的怎么样？据我们调查呀、啊，这秦风之前确实杀了一个二十岁左右的男青年，但是我们查遍了整个江北市，也没有找到这具尸体。快去找，说不定现在还活着。好，你过来，是你吧？恩人，你来江北了呀？最近伤养的怎么样了？早就没事了。你看我现在生龙活虎的，那次多亏你，要不是你啊，我早就死了。没事，举手之劳。上次暗杀你的人现在还来过吗？没有。莫大也奇怪，我就是一个孤儿，跟谁也没有结下过冤，他们为什么要杀我？其实你不是我吗？我是你哥哥。
小五，哥哥来迟了。其实上次暗杀你的人是你好兄弟齐安派来的，他不仅是我们的好堂哥，也是杀害我们父亲的凶手。小五，上车。小五，怎么走在路上好端端让人抢啊？小五，你和哥说，谁抢的？哥带你抢回来。秦哥，嗯，你是不是盯住秦家的人啊？小五，你听谁说的？所以，你真的是盯住秦家的人啊？小五，秦哥，我能最后再帮你一次吗？什么最后？啊？想抱就抱，可永远是你的。啊！小五，你干什么？是你先杀我的。小五，我什么时候杀过你、啊？你还不承认？想不给我在医院摔断腿，不就是你派来的人吗？你还来医院假模假样来看我，不就是想看我有没有死吗？你和我清醒点。咱们认识这么多年了，我要想杀你，我早就杀你了。我要等到现在吗？你慢慢把话跟我说清楚。给你叫了这么多人保护，你还是让他们秦之义带走，你真该死！这秦之义一直都是在装缺，这黑塔的人一直守在门口。没有看见轮椅啊！啊，就一直以为他在里面没出来。你，哥，苏小姐被一群人劫走了，快来！青安。秦之意，原来你一直在骗我，你不也骗我吗？就我和你手上那枚代表秦家家族的戒指，秦之意，来，让我看是你腿快还是我刀快。来，是让我看看是你腿快还是我刀快。我真是讨厌被人威胁的场景，希望这是最后一次。兄弟和女人之间只能选，你手上那枚戒指可以救一条人。看你怎么选！滚！你是没耐心了，别一会让他俩一块死。小五，我选小五。你还真是个可怜人，永远是那个被抛弃的。不过我更喜欢你，咱俩一样，都是那个永远被抛弃的。你。秦之言，算我求你，咱们两个人的恩怨不能也涉及到别人。你还真是个多情者，跟你那个爹一样，谁都想要。啊怎么样？被秦基地杀死的感觉如何呀？啊，哥，你在说些什么？别叫我哥，真恶心。还有，别用这眼看，跟妈一样。看清楚，这不才是你哥？那你让鉴定书是？当然是真的
，在秦家这种事做的还扯吗？小五他，他究竟是……啊！还是这样看的时候，你跟那个贱人长得真像。告诉我，这究竟是怎么回事？看在你这么可怜的份上，呃、那就告诉你，都是因为你那个爸。当年张荣和你爸还有我爸三个人是大学同学，本来张荣和我爸是情投意合的，可你爸非要中间插足。秦家少主的身份拆散你们两个，而我吧，娶了一个他不爱的女人，呃，啊，也就是我妈，把心里却一直想着张荣这个臭婆子。他们都是贱，明明都留有家庭，还非要乱搞，还发生了关系。今天张荣肚子一点点变大，秦文谦终于发现了，你的好爷爷。亲手杀了我爸！别以为那段女的好的感觉，张荣把孩子带了苏家，以为这样就能救了他。可秦文天来了，把孩子抓走了。张荣心心念念的孩子，他最后就病死。还有你爸最后也病死，天道轮回啊！好报应呀！你呀，你。两个。不会是你的臭？我妈就是被他恶心死的，我就让你们两个生气。今天你们两个都得死！在杀人这一块，没有黑他做不到。小五啊，你慢慢把话说清楚。今天，我们就没有人来找我，我是他的亲弟弟，他给了你一张鉴定单。你的救命人是不是他？是，就是他。但是你见他的时候，好像没有坐轮椅。我果然猜的没错，小五。等会我需要你配合我，等你找到真相。哥，所以你还是要回秦家吗？嗯，小五，你要不要和我一起回去？哥保证以后给你提供最好的生活。哥，你也知道我，我就喜欢开出租车。这几天卷入你和秦家的恩怨里，我真的是太累了，我就适合开出租车。<笑>是啊，自由自在的。还是开出租车好啊，哥。你要是在秦家待累了，你就随时回来，到时候我带你去兜风。好，好，哥，那婉若姐怎么办呀？她，她应该恨透我了。秦，你个王八蛋，你又不带我。哥，那我先走了，你好好加油。哎。苏小姐，秦安，你才刚答应过爷爷要照顾我一辈子，转头就要抛下我了。秦安，我最后再给你一次选择的机会，选他。当然是，当然是我。苏婉若，秦安现在可是秦家的少主，只有我才有资格站在他身边。秦安。你也是这么想的吗？西西，答应过林叶的事，不会失言。我就知道你是个信守承诺的人。既然答应要照顾你，就一定会做到，但也仅限于此。我不可能入赘林家。你现在可是秦家的少主。
，怎么可能让你入赘？我再不去就好了。我的意思是，我不能娶你，因为从开始到现在，我爱的只只有宛如一个人。但是你不能娶她，你知道吗？她。对不起，我不能娶你，我要去找宛若了，她一定误会了。不好了，老大，苏婉若被李国安抓到酒店去了。给我集结黑塔所有的弟兄，把酒店给我围起来，一只苍蝇都别飞出。跑什么眼？啊！钱都不要了，你还犯什么贱？混混蛋，休息了。给你脸了是吧？啊！看我今天怎么收拾你！我开的那我妈装什么事？看你今天不打死你！住手！住手！住手！等一下，我……啊,啊！废了你的命根子，竟然还想干坏事！这是无药可救！我是不要这个贱货了吗？你找他怎么了？那我也要你爷爷去，不不，把他拖下去，拖了你打，啊，啊，起来，放过我，我休息，走，我起来，我，你没事吧？你不是不要我了吗？你来做什么？傻瓜，我喜欢的人是你。他和秦之意睡过，难道你就不觉得膈应吗？你说什么？如果我说秦之意是设计我，你会信我吗？信。那你会嫌弃我吗？不介意，但不会嫌弃。对不起，是我没有保护好你。傻子，我和秦之意什么都没发生。